கண்டு நான் ஆட என்னை கண்டு நீ ஆட உல்லாசம் பொங்கும் தீபாவளி வணக்கம் உங்க வீட்டுல தீபாவளி கல்ல கட்டியாச்சா ஒரு ஈஸியான பொட்டுக்கல்ல முறுக்கு எப்படி செய்யலான்னு இன்னைக்கு பாக்கலாம் கால் கப் பொட்டுக்கல்ல இத மிக்சில அரைச்சுக்கலாம் நல்லா நைஸா அரைச்சிட்டேன் திப்ப இல்லாம நைஸா அரைச்சிருங்க கால் கப் பொட்டுக்கல்ல போட்டோம்னா அரை கப் மாவு கிடைக்கும் ஒரு கப் அரிசி மாவு தலை தட்டி எடுத்திருக்கேன் இதை ஒரு சீவ்ல அதாவது ஒரு ஜலடையில போட்டுடலாம் நம்ம அரைச்ச பொட்டுக்கல்ல மாவு அதையும் இந்த அரிசி மாவோட சேர்த்து போட்டுடலாம் இந்த ஜலடை கீழே ஒரு பவுல் வச்சிருக்கேன் இப்போ இதை சளிச்சிடலாம் ஏதாவது திப்ப இருந்துச்சுனாலும் வந்துடும் இந்த குருணையை கீழே போட்டுடலாம் ரெண்டு மாவும் நல்லா ஒன்று சேர்ந்துருச்சு நைஸாக ஜலிச்சாச்சு இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் ஓமோ ஓமோ வாசம் பிடிக்கலைன்னா ஜீரகம் இல்லை எள் கூட போட்டுக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உருக்குன வெண்ணெய் பட்டர் இதை முதல்ல பிசஞ்சுக்கலாம் பட்டர் ரொம்ப அதிகமாக போடக்கூடாது இந்த அளவு தான் போடணும் அதுக்கு மேலே போட்டால் நம்ம முறுக்கு சுடுறப்ப அந்தந்து வரும் ஒரு முக்கால் கப் தண்ணி ஊற்றி பிசஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க அவ்வளோதான் ரெடி இந்த மாவை எப்பவுமே மூடியே வச்சுக்கலாம் ஒரு ட்ரையான சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் கடலெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெயில் கூட சுடலாம் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம் அஞ்சில் வச்சிடுறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நாலு இல்லை மூணில் வச்சுக்கலாம் இப்போது அஞ்சில் இருக்கட்டும் எண்ணெய் சூடாகட்டும் எண்ணெய் சுடுறதுக்குள்ளே மாவு கரெக்டாக இருக்கான்னு புழிஞ்சு பார்த்துக்கலாம் நான் தேன் குழல் வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறேன் கையை எப்பவுமே ஈரம் பண்ணிவிட்டு மாவிடுங்க கொஞ்சம் மாவு எடுத்து இந்த அச்சில் வச்சு புழிஞ்சு பார்ப்போம் புளியிறப்ப உடையாமல் வரணும் ரொம்ப அந்தந்து போச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கணும்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த மாதிரி அகலமான கரண்டிகளில் புழிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன காஞ்சிருச்சான்னு பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சோண்டு மாவு போட்டு பார்க்கலாம் போட்டோடனே எழும்பி மேலே வந்துச்சுன்னா என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு முறுக்கு போட்டுடலாம் நம்ம கரண்டியில் புழிஞ்சு வச்ச முறுக்கு மெதுவாக எண்ணெயில் போட்டுடலாம் இன்னொரு முறுக்கையும் போடுறேன் நல்லா வேகுது பாருங்கள் முறுக்கு எடுக்கிறதுக்குன்னு தனியாக வேற ஒரு கரண்டி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக்கி எடுக்க வேண்டாம் இந்த சுறுசுறுன்னு வந்தது கொஞ்சம் அடங்கின உடனே அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டுருங்க இந்த முறுக்கு கொஞ்சம் வெள்ளையாக தான் இருக்கும் அதனால் கலர் பார்த்து எடுக்க வேண்டாம் அந்த சத்தம் அடங்குறத பார்த்து எடுத்தால் போதும் ரொம்ப நேரம் விட்டால் ஹார்டாயிரும் இப்போ முதல் போட்ட முறுக்கு பாருங்கள் சத்தம் நல்லா அடங்கிருச்சு அதை எடுத்துடலாம் ஒரு பவுலில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் போட்டுடலாம் அதுவும் சத்தம் அடங்கிருச்சு அதே எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் பொட்டுக்கடல முறுக்கு ரெடி இதே மாதிரி எல்லா முறுக்கையும் போட்டு எடுத்துடலாம் எல்லா முறுக்கையும் சுட்டாச்சு இந்த முறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெள்ளையாக தான் இருக்கும் உடச்சா சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் சாப்பிட்டு பார்த்தா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ம் சத்தம் கேட்குதா கடுக்கு முறுக்குன்னு நான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் இது பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த தீபாவளிக்கு செஞ்சு பாருங்கள் இது ஆர்னதுக்கப்புறம் ஒரு ஆட்டட் கண்டெய்னருக்கு மாற்றிடலாம் ஒரு ஆட்டட் கண்டெய்னருக்கு மாற்றிட்டேன் எனக்கு ஒரு கப் மாவுக்கு பதினோரு முறுக்கு வந்திருக்கு உங்களுக்கு நிறைய முறுக்கு வேணும்னா நிறைய மாவு போட்டுக்கோங்க ஒரு கப் அரிசி மாவுக்கு கால் கப் பொட்டுக்கடலை அதுதான் கணக்கு இந்த தீபாவளிக்கு கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நன்றி இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது